новое пособие. Лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, начнут выплачивать около 50 тысяч тенге. Прямое собеседование. Сегодня в нашем городе прошла ярмарка вакансий, где четыре человека нашли постоянную работу. Больше 300 домов в Балхаше перешли на новую форму управления. Из 582 многоквартирок в объединении собственников имущества перешли 27 домов, а 329 создали простое товарищество. Для их сервисного обслуживания по городу зарегистрировано 7 компаний. Это подъезд дома номер 15 по улице Сейфулина. До сегодняшнего дня здесь не было света, стояли пустые патроны и провода. После перехода в организацию инжиниринг КЗ-1 проблемы постепенно начали находить решение. Здесь был свет, но было так, что все висело, патроны просто оголенные, провода. Сейчас мы сделали как бы все в кабельбон, поставили плафоны. Вот, два подъезда мы уже устранили с этой проблемой, работы ведутся дальше. На сегодняшний день ТО «Инжиниринг» и Z1 выбрали 13 жилых домов нашего города. Обслуживающая организация продолжает свои работы в относящихся к ней домах. До начала отопительного сезона затопленные подвалы домов просушивали, чистили, при необходимости заменяли трубы. Так, по улице Жильтухсан в доме номер 10 отремонтировано 50 метров тепловых сетей и еще 7 метров канализационных труб. Заменили тепловой узел, установили задвижки, это входящие и выходящие. Установили четвертя, это для того, чтобы дом весь не закрывать, а можно было по четвертям закрывать дом, чтобы дом весь не страдал. Помимо этого закрыли окна и утеплили подвал. Жители довольны тем, что перешли на новую форму управления. И постепенно проблемы дома, беспокоящие их годами, наконец находят решение. По сравнению, как было раньше, сейчас вообще хорошо. У нас и освещение в подвале, и инженеринг поменял канализацию у нас в подвале и поменяли где-то стояки сделали у нас вот была во втором подъезде канализация прорыв был вот они четыре дня устраняли не могли найти причину но нашли устранили аварию вот. и по сравнению с универсалом это сказка на данный момент вот установили дверь, сделали петли, поставили замок, чтобы подвал никто не проходил, никто не пробирался. Вот здесь тоже все было мокро. На данный момент сейчас это уже все высохло. Здесь бежала канализация. Канализацию меняли полностью. Получается, сам выход дома и внутри дома меняли. Вот замена канализации шла. Здесь, если посчитать гофрированные трубы, ушло. Так, они 12 метров гофрированной трубы. Это до колодца, с дома до колодца по 6 метров. И плюс при домовой части подвального помещения получается около 50 метров трубы на, на 100 канализации. Ну и, конечно, отводы, тройники, ревизии. По данному моменту вот так. Два дома, построенные в микрорайоне Конрад, сдадут в эксплуатацию в конце ноября. Строительство шести жилых зданий по улице Балхашская началось в июне текущего года. Жилье планируется сдать 12 многодетным семьям. Общая площадь четырехкомнатного дома – 105 квадратных метров. На сегодняшний день подрядчики, ответственные за строительство, завершили основные работы в каждом доме. Первоочередным этапом полностью наладили внутренние отделочные работы и установили сантехническое оборудование. В последнем доме, перекрытой крышей, ведется прокладка канализации. Ответственные за строительство планируют сдать дома Акимату не позже ноября. Цены на строительные материалы выросли с весны. Тем не менее, мы продолжаем работу, заключая меморандум с Акиматом. Материалы в основном из Караганды и Алматы. Отечественная продукция. Второй подрядчик – компания «Нурасел». Они строят три дома. Всего в общем шесть домов, 12 квартир. Теперь все лица, осуществляющие уход за инвалидами первой группы, будут получать новое пособие. С этого месяца около 50 тысяч тенге дополнительно получат 177 человек. Именно столько балхашцев ухаживают за инвалидами первой группы. Всего лиц с ограниченными возможностями по городу 497 человек. Кроме того, дети с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 18 лет с внесением поправок в закон будут разделяться по группам инвалидности. От группы будет зависеть и выплата. Пособие лицо 
лицу, осуществляющему уход, назначается и выплачивается со дня обращения. Для этого необходимо сдать следующий перечень документов. Документ, удостоверяющий личность получателя. Документ, подтверждающий установление опеки над лицом, за которым осуществляется уход. Справка об инвалидности. Для лица определенного как осуществляющий уход. Документ, удостоверяющий личность получателя. Документ, подтверждающий сведения об номере банковского счета в уполномоченной организации по выдаче пособий. Сведения о дееспособности лица, осуществляющего уход. Инвалиды первой группы, которые имеют помощника индивидуального, значит, не могут получать значит, по уходу, ну, также обеспечиваться лицом по уходу за ним. То есть он должен выбирать либо услугу индивидуального помощника, либо лица по уходу за ним. Сегодня в городе прошла ярмарка вакансий. Около 10 работодателей лично встретились с потенциальными работниками и провели собеседование. На мероприятии также присутствовали граждане, состоящие на учете в службе пробации. Специалисты пробации намерены найти постоянную работу для более 10 человек. Трое четверо из них будут трудоустроены. Один пойдет на работу в предприятие Балхашсу по специальности слесарь. В связи с желанием устроиться на работу, мы стараемся им помочь. Ярмарку вакансий, которая длилась два часа, посетили около 50 человек. Из них четверо получили направление на постоянную работу, а 20 человек лично пообщались с работодателями. Во Дворце культуры имени Хамзина проводится мини-ярмарка вакансий с соблюдением всех карантинных требований. В ярмарке вакансий приняли участие 9 работодателей, в том числе предприятие «Сужелутранс». Тема сегодняшнего вопроса поможет проверить, насколько хорошо балхашцы знают столицы стран. Корреспонденты Оркин Медиа подготовили для горожан вопросы. Их цель – назвать три столицы и получить сладкий приз. Столица Австралии. Ну, нет, не знаю. Не Австралии нет. Греции. Греции. Афины? Да, правильно. Перу. Перу нет, сложно. Не Это мало кому известной страны. Ну, давайте еще Мы дальше. привыкли к, центру, к мировым странам таким крупным. А Финляндии? Финляндии тоже нет. Финляндия маленькая страна, мало кто и. Бразилии? Тоже не знаю. Помнил, но сейчас не помню. Столица Японии. Откуда я знаю? Пекин, Токио. Токио. Ага. А, столица Турции. Стамбул. А, Австралии. А вообще не знаю. А, а, столица Венгрии. О, все, я не прошла, короче. Не знаю я вообще. Хотя у меня по географии 5. Столица Австралии. Что ты не это? Столица Будапешт? Столица Перу. Перу? Да. Перу. 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 А, ваш? Правильно. И так, последний вопрос. Столица Греции. А Афиш? Правильно. Кто ты? Вы себе взял? Дюхан Анзар. Столица Франции. Париж, Москва. Правильно. Столица России. Москва. Столица Германии. Берлин. 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 Да, правильно. Правильно. Будешь. Столица Греции. А, не знаю. Легкие. Столица Греции. А, не знаю. Ладно. Она, в принципе, на три отправили. Столица Японии. А, Токио. Правильно. правильно. Вы ответили почти на все вопросы. Правильно? Выигрыши Спасибо. Москва. Столица Франции. Париж. Столица Греции. 
Честно, не помню. Не а помню. Столица Германии. Берлин. Столица Соединенных Штатов Америки. Соединенных Штатов Америки. Дайте вспомню. Не. Вашингтон. Вашингтон. Столица Точно. Южной Кореи. Южной? Да. Не, тоже. А, она может помнить? Все правильно. И столица а, так, Японии. А, Токио. Правильно. Вы почти наполовину правильные ответили, дали вопрос. И вот выигрышка. Спасибо Получаете большое. Шоколадку. Берлин. Столица Индии. Дели. Столица Франции. Париж. Столица так, Японии. Токио. Столица Соединенных Штатов Америки. Вашингтон. Правильно. Дайте что-нибудь. Ну, вопросы, спасибо, е мы Дай вам Бог здоровья. Кому я спасибо скажу? Какой организации? Оркин Медиа. Да. Ага. Давайте вам. Коп Рахмет большое. Жак Сэ Болсин, Жаман Болмасын. Здоровья. Столица России. Москва. Столица Казахстана. Э -э, Нур Султан. Столица Франции. Столица Франции. Да. Помню. Там еще башня такая красивая. А, этот? Франция, башня там есть. Забыл город. А, не помню. Париж. А, Париж. Столица Германии. Этот как его? Берлин. Правильно. Правильно ответил. Ну, О, спасибо. Столица России. Москва. Столица Франции. Париж. Столица Германии. Э, Вегин. Столица Японии. Э, Токио. И столица Южной Кореи. Все. Все, правильно ответили. Получаете шоколад. Спасибо большое.